കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി കോളേജ് ശ്രദ്ധ ഇഷ്യൂ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇത് കോണ്ടന്റ് ആക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പല മീഡിയ പല ചാനലുകളും ഇതിന്റെ വേറൊരു ഡൈമെൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടു കാരണം ഇതൊരു എന്താ പറയുക പ്രൊപ്പകണ്ടയായിട്ട് കുറെ വേറെ മതസ്ഥൽ മതസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിനെതിരെ ഓക്കെ ഒരു അജണ്ടയായി കുട്ടികളെ ഇറക്കി വിടുന്നു പോകും ലൈക്ക് ജിഹാദി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആളുകൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പൊതുജനം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള ആ വശം കൂടി അവർ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവാതെ കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ ഇത് വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ കുട്ടികളുടെ ഈ സമയം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റും കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ അധികം ആളുകളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി ആറുകളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മീഡിയാസും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ടേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇത് ഫീൽ ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഫീൽ ആവാനുള്ള ഒരു കാര്യവും കാരണവും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ഇഷ്യൂൽ ഏ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി മരിച്ച കുട്ടി ഇത് മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടിയുടെ വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് പോയി എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വോയിസ് ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാം ആ ഈ മരിച്ച ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടീനെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വോയിസാണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പറച്ചിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം പറയുന്നു മീഡിയ പറയുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണം അത് ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലാബായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിൻ്റെ ഫോൺ ലാബിൽ വെച്ച് പൊക്കി ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പൊക്കി പൊക്കിയിട്ട് ലാബിലുള്ള ടീച്ചറെ കൈ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ടീച്ചറാണ് അത് എച്ച് ഒ ഡിയുടെ കൈ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എച്ച് ഒ ഡി എന്നിട്ട് എച്ച് ഒ ഡിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എച്ച് ഒ ഡി നല്ല ഫയറായ അവളടുത്ത് കാണുമ്പോൾ അത് സപ്ലൈയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ റിസൾട്ടിന് സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഹെറാസ് ചെയ്ത് അവൾ കരഞ്ഞോണ്ട് അവളെ നടന്ന് എന്നിട്ട് എച്ച് ഒ ഡി വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വീട്ടുകാരടുത്തും ഫയറായി വീട്ടുകാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് പോലെടുത്ത് വീട്ടുകാരും അതേപോലെ എന്തോ പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ അവൾ അങ്ങ് ഡൗണായി മരിച്ചാൽ മതി എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർക്കല്ലേ മരിച്ചെല്ലാം റെഡി ആവുമോ അങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത എന്നിട്ട് അവൾ ഫോണ് എച്ച് ഒ ഡി കൊടുക്കാൻ നിന്നപ്പം ആ ലാബിലുണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചറുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരെ അത് പിന്നെയും തിരിച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ മെമോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരി പിന്നെ അത് സീനാക്കി പുള്ളിക്കാർ എച്ച് ഒ ഡിയും കളിച്ച കളിയാണ് എന്നിട്ട് അതവിടെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ല ഫോണ് പിന്നെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ആരെടുത്തും മിണ്ടണില്ല വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ആരെടുത്തും ഒന്നും മിണ്ടണമൊന്നുമില്ല ഒരേ കിടപ്പ് അങ്ങനെ കിടക്ക് വരും അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ദിവസം ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്ന ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയുമായിട്ട് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വോയിസ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടത് അപ്പം ഇതിലൊരു പിടിവാശി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മെൻ്റലി ഈ കുട്ടിയെ ഡൗൺ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ടോക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എച്ച് ഒ ഡി ആണെങ്കിലും ഇത് പിടിച്ച ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ആ ലാബിലുള്ള ടീച്ചർ ട്യൂട്ടർ ആരാണ് അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രഷർ തിരിച്ച് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വോയിസ് വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം വ
എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സാധനം മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇവര് രണ്ടാം രീതി ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ലാബ് എക്സാം നടക്കുന്ന ലാബ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനി സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആ സെൽഫോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ സെൽഫോൺ വാങ്ങി എച്ച് ഒ ഡി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് പറയും എച്ച് ഒ ഡി ഈ വിവരം ഉടനെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചറിയിച്ചു ആ കുഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവ അപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല പിന്നീട് തിരികെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ ആ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് ഇത് ചെയ്യുക ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമവും അല്ലെ കോളേജിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നു രണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ നമ്പർ വിളിച്ച് കിട്ടാതിരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിവരം മറ്റ് ഫോണുകളിൽ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന വിധത്തിൽ വീട്ടിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാഭമായ സംഭവം ഉണ്ടാവുക ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരമാണ് തലേ ദിവസം തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഒരു മാസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനി തിരികെ എത്തുക അന്നേ ദിവസം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു മൂന്ന് സെമസ്റ്ററിലെ റിസൾട്ടും കൂടെ ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് തിയറി പേപ്പറുകളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഈ കുഞ്ഞ് പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ കുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ഇവര് ഇവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക നില തകരുന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയോട് സമീപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ എച്ച് ഒ ഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയെ തളർത്തും ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ പാമ്പർ ചെയ്ത് അവരെ മാത്രം പൂവിട്ട് പൂജിച്ച് അവര് ഓബിയസ്ലി പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാവും ആ കുട്ടികളെ ഒന്നും കൂടിയും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുത്തന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് പേപ്പറിൽ ബാക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ എഴുതി അതിൽ തോറ്റുപോയ കുട്ടികളെ അവരെ അക്കാഡമിക്കലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഓക്കെ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരും എച്ച് ഒ ഡിയും ബാക്കി മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടവരുടെ അവിടെയാണ് അവർ എക്സലൻസ് കാണിക്കേണ്ട ഒരു കോളേജിന്റെ അത് ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി കോളേജിൽ അഡ്മിഷനും മേടിച്ച് അവരെ പിന്നെ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തട്ടുമുട്ടി അവർക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ആ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവർ പഠിച്ചിട്ട് പോകും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ എന്താ പറയുക ഒന്നൊരു പുഷ് കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്റെ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി കാരണം ഓസിന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച് ചാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലേ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങി തിന്നിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളെ അവരെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇവർ മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണ്ടത് പിന്നെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ മൊബൈൽ പിടിച്ച് മൊബൈൽ പിടിപ്പിച്ചതേക്കും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്തോ എന്നാണ് ഇത് ഏത് നൂറ്റാണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അവർ മൊബൈൽ പിടിച്ചു ആ ടൈമിൽ അപ്പം മേടിച്ചു വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു വിട്ടു കഴിഞ്ഞു തീർന്ന് അതിനു പകരം മൊബൈൽ മേടിച്ചു വെക്കുന്നു ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് അലുമിനി പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പറയാണ്ട് അതിൽ തന്നെ പ്രമുഖരും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ വെക്കാം അവിടെ എന്തായാലും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വിവരണം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അച്ഛൻ പോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് വെക്കാനുള്ള അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കടന്നിട്ട് ഇത്രയും അലമുറ കൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത് പോലീസുകാരെ ഇങ്ങനെ അടി മേടിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിന്നിട്ട് ടീച്ചർമാർ ഒരു ടീച്ചർ പോലും കുട്ടികളുടെ ഭാഗം നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം മാനേജ്മെന്റിനെ പേടിയാണ് ഇവർക്ക് ഇൻക
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കൊച്ചുണ്ട് വീട്ടില് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകാനാ അവർക്ക് സമയമാകുമ്പോ തിരിച്ചു പോണം നമ്മള് മിക്ക നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എല്ലാരും അമ്മമാരാണ് പിള്ളേര് സ്കൂള് വിട്ട് വരുമ്പോ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങളും അമ്മമാരാണ് ഞങ്ങൾ ഗർഭിണികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടില് പോണം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആ കോളേജിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കണം ഈ അമ്മമാരും കുട്ടികളും ഉള്ള ആൾക്കാര് ഏ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധേന്റെ ഇഷ്യൂലാണ് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവര് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് വെളുപ്പിക്കലാണ് ഒരു ഇതൊക്കെ ഏഹ് ഇതങ്ങനെ കുറെ ടീച്ചർമാര് ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാര് കുട്ടികളെ തൊട്ടിട്ടില്ല പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നിട്ടാ മർദ്ദിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് വേണം കാണാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ലാത്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല ചുമ്മാ കുട്ടികൾ പറയുന്ന എങ്ങനെയുണ്ട് മർദ്ദിച്ചിട്ടേ അല്ല ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ പറഞ്ഞിട്ട് ചള്ളക്ക് പോയി കുത്തി വിട്ടിക്കണ ഒരു സാറ് ഇത് ഈ മൂപ്പരോട് മൂപ്പർക്ക് കലിപ്പ് തീരുന്നില്ല മൂപ്പർക്ക് ഡ്യൂട്ടി കാക്കിട്ട് വെറുതെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഏതോ മനുഷ്യനാ തോന്നുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ പോയി നിന്നിട്ട് ഡ്യൂട്ടി മേലാൻ ഇങ്ങനെ പോയി മൂപ്പർക്ക് സൈക്കിളില്ല ഏതോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പോയി ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പരോട് വിടാണ് പോയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടോ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹം അറിയേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ കാര്യമില്ല അല്ല ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാറ് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് അവർ തന്നെ എം എൽ എ വിദ്യാർത്ഥികൾ തടഞ്ഞു വെച്ചു ലാത്തി കയ്യിലില്ല ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തൂ ലാക്കി ഞാത്തി കയ്യിലിട്ടിട്ടാണ് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് ലാത്തി കയ്യിലില്ല എന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്താ പറയാ പോലീസുകാരുടെ ഇജ്ജാതിയാണോ അറിയോ അയ്യോ അതിഭീകരം പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനം അതായത് എന്താ പറയാ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇപ്പൊ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് എന്താ പറയാ മതപരമായിട്ട് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ വേറെ മതത്തിൽപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലുള്ള ആളുകളോ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു ജിഹാദി ടച്ചിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ ഇതൊരു ഗൂഢ നീക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു വിടുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫുള്ള് തട്ടങ്ങളാണല്ലോ തട്ടവിട്ട ജിഹാദികളാണ് ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യണതെന്നാണ് ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ള മാനേജ്മെന്റും ടീച്ചർമാർ ഉളുപ്പ് ലേശം ലേശം ഉളുപ്പുണ്ട് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആവുന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയല്ല രണ്ട് കുട്ടിയല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത് കേട്ട കാര്യമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ഈ അമൽ ജ്യോതി കോളേജ് ഇഷ്യൂൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹിയർ ഫോർ വൺ സെമസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡ്രോപ് ഔട്ട് ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി എ ജയിൽ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ സിസ്റ്റർ മായ ഗേൾസിനെ പേഴ്സണലി ഹറാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ദിസ് കോളേജ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അക്കാഡമിക് പ്രഷർ പേഴ്സണൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആൻഡ് സദാചാരം എക്സെട്ര ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് പി എം റൂം റൂംമേറ്റ്സ് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറയുക വാഷ് ഏരിയയിൽ ഗേൾ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോളജി ചെയ്യിക്കുക വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ വരാതെ ക്യാമ്പസിൽ ഇരുന്ന എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോളജി എഴുതിക്കുക അപ്പോളജി എഴുതിക്കലാണ് ഇത്ര ഈ കോളേജിന്റെ മെയിൻ പരിപാടി അതിൽ അത് ഇവിടെ പഠിച്ചൊരു പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ട്രോളനായ അർജു അർജു വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജു എത്രത്തോളം മറ്റേ അപ്പോളജി ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഈ എന്താ പറയാ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനായ സിസ്റ്റർ മായ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്കെതിരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് അതിൽ സിസ്റ്റർ മായ ആരാന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടോ ഇതാണ് സിസ്റ്റർ മായ സിസ്റ്റർ മായ ഒ എസ് എ ഈ എച്ച് ഒ ഡി ആരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് ആ എച്ച് ഒ ഡി ജെ ആർ അനൂപ്
അത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ മുൻ ബിഷപ്പ് മാത്യു അറയ്ക്കൽ മാത്യു അറയ്ക്കൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ആ കോളേജിന് വിനയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിശക്തമായ നടപടി സർക്കാരുമായിട്ട് എടുക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിലുള്ള ആൾ കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നടപടി കോളേജിനെതിരെ വരില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് പി സി ജോർജ് പി സി ജോർജ് ആണല്ലോ കില്ലാടിയല്ലേ പി സി പി സിക്ക് ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് അമൽ ജ്യോതി സ്കൂളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പി സി പി സി ജോർജ് കില്ലാടിയോ ക കില്ലാടിയാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കും അമൽ ജ്യോതിയുടെ പ്രശ്നം അന്ന് പി സി ജോർജ് അഡ്രസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പി സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം പി സി കില്ലാടിയോ ക കില്ലാടിയാണ് പി സി എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാതെ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ധൈര്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത വാക്ക് പി സി ജോർജ് ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല പക്ഷെ പി സി കയ്യിലുണ്ട് പി സിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പം പി സി ഇപ്പം അതിന് ഉത്തരം പറയണല്ലോ വാച്ചറൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നാക്കിക്കൊള്ളുന്നത് പിള്ളേരുടെ കാര്യമല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കും അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ആയിരത്തോളം പിള്ളേർ തന്ന മെമ്പറാണ് അമൽ ജ്യോതി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കടുത്ത മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ആയിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പിട്ട പരാതിയാണ് പി സി ജോർജിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിലും കോളേജിലും തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിയിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയെ പോലും ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും പിഴയായി ഈടാക്കുന്നത് വലിയ തുക പ്രതികരിക്കുന്നവരെ കുറ്റവാളികളായി ചിത്രീകരിച്ച് പുറത്താക്കുകയാണെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ കടുത്ത വാക്കുകളായിരുന്നു പി സി ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം അടിമകളാക്കുന്ന വളരെ മോശമായ കുഞ്ഞുകൂടെ പെരുമാറുക സംസാര ഭാഷ മോശം പെൺകുട്ടികളും മറ്റും പത്തും പതിനെട്ടും വയസ്സായ പെൺകുട്ടികളും മറ്റും ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട ഭാഷയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വാച്ചർ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരെ താട താടിയ രോമം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വടിച്ചുകൊണ്ട് പാടാമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെന്താ ഇത് ഇത് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല ഇവരെയൊക്കെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കും മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്ന പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മര്യാദ പഠിപ്പിക്കലും ആരും ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ സംഗതി ഇവിടെ നടന്നിട്ടുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ആ ക്ലിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് ഓക്കെ ഈ കോളേജ് പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു ക്ലിപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്തുനിന്ന് അതിൽ അച്ഛനും ബാക്കി ടീംസും പറയുന്നത് കേട്ടോ കോളേജ് മൊത്തം ക്യാമറ സി സി ടി വി വെച്ച ടീംസ് ആണ് കുട്ടികളോട് അവരുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഉളുപ്പില്ലാത്തവന്മാരെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കും ഉളുപ്പില്ലാത്തവന്മാരെ എന്തിനടാ ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇതിലും നല്ലത് കോളേജ് പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കോൺവെന്റ് തുടങ്ങി അതാ നല്ലത് പള്ളിക്കാരും പട്ടക്കാരും അച്ഛനും അമ്മമാരും ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്തിനടാ ഇറങ്ങുന്നത് അവരെ ഇന്ന് കാശും വാങ്ങി അവരെ പൈസയ്ക്ക് കോളേജും സംഗതിയും കെട്ടിപ്പൊക്കി അവരെ കാശ് നിന്നെടുത്തിട്ട് മറ്റേടുത്ത് തിന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ സി സി ടി വി ക്യാമറയും വെച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉടുത്തോ തിന്നോ തൂറിയോ നോക്കി നടക്കാൻ ലേശം ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ ഇതെന്താ അറിയോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്ട്രേഷൻ വെള്ളി വെള്ളി ഇട്ട് അവർക്ക് തീർക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് മക്കളെ മേത്ത് തീർക്കണ് കഷ്ടം തന്നെ ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കേട്ടോണ്ട് മാത്രം ആ കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാതായി പോയത് അതിന് ഒന്നും പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ ഉറക്കുക എക്സാമിന് തോപ്പിക്കുക ഓരോ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ പറയാൻ ആ കുട്ടി പോകേണ്ടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനും ഇതുപോലെ അനുഭവിച്ചുള്ളതാണ് എന്നെ ഒരു മാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാ ഈ കോളേജിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതെ എവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പാടില്ല 
ആ സിനിമയുടെ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇവിടുത്തെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കോളേജിലെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അവിടെ വയ്ക്കാം എനിക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി ഞാൻ ലൈഫിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീടേക്ക് ലൈഫ് ലൈഫിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതേ ചോദ്യം വേറൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയും അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി അതിൻ്റെ സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്കും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആണ് റീടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഒരു ഉത്തരം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഒന്നും തന്നെ കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചതും പഠിക്കുന്നതും ഞാൻ പഠിച്ചതും ആ കുട്ടി പഠിച്ചതും ഒരേ ക്യാമ്പസിലാണ് ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് അമൽ ജ്യോതി കോളേജ് ഒപ്പം ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആ കോളേജിൽ നിന്നായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ പ്രഷറും ടോർച്ചറും കാരണമാണ് ആ കുട്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഓൺ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ പതിനാല് വർഷം മുന്നേ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാല് വർഷം ആ കോളേജിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറും പ്രഷറും അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടി ഒന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മർഡർ ഞാനൊക്കെ നാല് വർഷം അവിടെ പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ആളെ നൽകി എനിക്ക് വിത്ത് ഫുൾ കൺവിക്ഷൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു അലുമിനെ ആണ് ഞാൻ കേട്ടറിവ് വെച്ചോ കണ്ടറിവ് വെച്ചോ പറയുന്നല്ല മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ച് പറയുന്ന ഒരാളല്ല പതിനാല് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ലൈഫിൽ ഇനി ഒരു റീടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവര് വീഡിയോ പ്രൂഫ് ആയിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിലായിട്ടും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ച് ഇന്നിട്ടും ആ കോളേജ് ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് എന്താ വോട്ട് ബാങ്ക് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഏ ആയിരിക്കാം ഇനി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സാർ അമൽ ജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറ് ആ സാറിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അമൽ ജ്യോതി കോളേജിൽ നാല് വർഷം പഠിപ്പിച്ച ഒരു മുൻ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഫുഡ് ടെക്നോളജി പിന്നീട് അത് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാക്കിയതാണ് ഇനി അമൽ ജ്യോതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മകളൊക്കെ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ അമൽ ജ്യോതി അടുത്ത് അവിടുന്ന് രാജി വെച്ചിറങ്ങിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജിക്കത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായത് എത്രയോ ദിവസം ഉറക്കം കിട്ടാതെ മടുത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാനിതാ രാജി വെക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ന് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനും അവിടെ കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മേലധികാരി എന്നോട് പറയാണ് സാറിന് എന്താ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും കുട്ടിയൊന്നുമില്ലേ ഈ കണ്ടവൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ എന്തിനാ ഈ സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങളുടെ അന്നദാതാക്കൾ ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മയും തരുന്ന കാശിന് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളവും കിട്ടുന്നത് അമൽ ജ്യോതിയിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കുറച്ച് താടിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് പ്രൊഫൈലിൽ ഇട്ടു അതിന് ആ ഫോട്ടോയെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ താടി കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് താടി കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോട്ടോ അവിടെ ഇട്ടു അപ്പം ഞാനത് വിളിച്ച് അവിടെ എ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അച്ഛനെ വിളിക്കാം ആ അച്ഛനെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കോളേജിൻ്റെ നിയമമാണ് അറിയില്ലേ താടി പാടില്ല പത്ത് 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 വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ഞാൻ എനിക്കെന്റെ താടി വെക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അത്ര അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മാഷിന് അയാൾക്ക് താടി വെക്കാൻ അർഹത ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിന്റെ ഒര
നിങ്ങൾ ഇനി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവർ നിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രതിപട്ടികയിൽ കയറ്റി നിങ്ങളവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും വീട്ടിൽ വിളിക്കുമെന്ന് പറയും ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മെക്കിട്ട് കയറും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ആയ പോകുമ്പം ഉള്ള കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാഡാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കളികൾ കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ വിദേശത്ത് വല്ലതും പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഒ ആർ ലെറ്റർ ഓഫ് റെഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ട് വട്ടം കറക്കും ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ അങ്ങനെയൊന്നും എന്താ ക്രിസ്തു ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ പാപങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പൊറുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുദേവൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരെയൊക്കെ ചാട്ടവാറിനിട്ട് അടിച്ചേനെ പണ്ട് ജെറുസലേം പള്ളിയിൽ കയറി ഈ ക്രിസ്തു ദേവൻ ചാട്ടവാറിനിട്ട് അടിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായ പീക്കോലങ്ങളെയൊക്കെ ചാട്ടവാറിനിട്ട് അടിച്ചേനെ കാരണം ഇവർക്കൊന്നും ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതെന്താ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതെന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയില്ല ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുദേവന്റെ ആലയത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ തോന്നിവാസങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്ത് തന്നെ രജാകരമാണ് ആ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഈ കോളേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാൽ അതിൽ ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹരാസ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവര് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തൊരു ട്രോളൻ ട്രോളൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക റോസ്റ്റർ നമ്മുടെ അർജു അർജു അവിടുത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടുന്ന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അർജു ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ആ കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് മൂപ്പർ നേരിട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പം കുട്ടികൾ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൊളിച്ച് മറ്റേ തോർത്തൊക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പം എന്നോട് പറയാണ് താഴെ പോയി അപ്പോളേജ് എഴുതാൻ എന്തിനാ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ പോയി ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഇവിടെ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇത് എനിക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ സമയം ചോദിക്കണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും ആട്ടെ ചോദിക്കേ അപ്പൊ അതിനുവരെ സമയം എനിക്ക് ചൂടെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയി കുളിക്കും അതൊന്നും കൂടെ പറ്റത്തില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ കാരണം ലിറ്ററലി ജയിലാണ് ഹോസ്റ്റല് ഉം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ജയിലാണ് ഹോസ്റ്റല് പിന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ പത്ത് മണിക്ക് കുളിക്കാൻ പോയി ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഗതികെട്ടവൻ ഞാനാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി അപ്പോളേജ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് വന്നവൻ ഫുഡ് കഴിച്ചാനാണ് അവനെ പിടിച്ചോണ്ടെന്നേക്കുന്നത് രാത്രി എന്തോ അവന്റെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പോയിരുന്നു അവൻ ഫുഡ് കഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അവന് അവനും കൂട്ടുകാരെ കൂടി പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് എന്റെ ജൂനിയേഴ്സിന് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മനസ്സിലായി നമുക്ക് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി അപ്പോളജി എഴുതിക്കലും അപ്പോളജി പറയിപ്പിക്കലും ആണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി ഇത് വർഷാവർഷങ്ങളായി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ മാനേജ്മെന്റും ഈ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനും ബാക്കിയുള്ളവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ തലയിൽ കയറിയത് നരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തൊരവസ്ഥടി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടൈൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററലി എന്റെ മുമ്പേ ഇരുന്ന് ഒരുത്തന്റെ ഫുഡിൽ നിന്ന് ടൈൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ടൈൽസ് കഷ്ണം അവൻ അത് കൊണ്ട് നേരെ അച്ഛന്റെ കൈ കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളി അതിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ല ഇപ്പോഴും അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന അച്ഛൻ ക്യാമറ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വായൊന്നും തുറക്കണമൊന്നുമില്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് വായ തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആശ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സംതിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതും സെയിം തന്നെ കുട്ടി പിള്ളേരെല്ലാം ഇറങ്ങി സ്ട്രൈക്കില്ല നമ്മുടെ ബാച്ചും എല്ലാ ബാച്ചും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ അത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പോകുന്ന അതിലോട്ടാണ് കുട്ടികളെ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മെയില് വന്ന് എല്ലാവർക്കും കോൾ ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരച്ഛനെ പുറത്താക്കണം എന്ന് പറയാണ് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് തുടങ്ങിയത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ
ഇത് തുറന്നിട്ട് ഫോണും മേടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ ഫോൺ എടുത്ത് എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാണ്ട് എന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന നോക്കിയാണ് ഞാൻ അത് പൊക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയാം ഇനി അടുത്ത ഓണത്തിന് നിനക്ക് ഫോൺ തരാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ എന്തോ ഐപാഡ് എന്തോ പിടിച്ചിട്ട് പോയി അവന് കൊടുത്തത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ അതും പിടിച്ചോണ്ട് പോയ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ എല്ലാം പൂട്ടി തുടങ്ങി ഇവര് മൊത്തം ഇരുന്ന് ചാറ്റ് വായിക്കും പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പൂക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങി ഓടിയുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ദ വെസ്റ്റ് റോസ്റ്റിംഗ് ചാനൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈലിലെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ അൺവോണ്ടഡ്ലി കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാ പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാ ലോക്ക് തുറക്കുക ഫുള്ള് ചാറ്റ് വായിക്കുക അതിന് ഡേ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഏ ഇനി ഇവന്മാർ അച്ഛന്മാർ കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകും ഇത്ര ആണുങ്ങളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ രണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ എടുക്കും ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സാധനം കൊണ്ടുവരുന്ന അവനാ പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം കുട്ടികളെ ഇന്ന് പൈസയും കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് അവരെ അവര് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് അവരെവിടെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കുമ്പോ സി സി ടി വിയിലും സി സി ടി വിന്റെ പുറമെ ക്യാമറയും പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു കുറെ അച്ഛന്മാര് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സദാചാരമാണ് സദാചാരം ചെയ്യലുമാണ് പിള്ളേരെ മണ്ടിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ മുക്കിന് മൂലയിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ക്യാമറ ഇപ്പോണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ദിവസം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുവായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ മാനേജർ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ അച്ചോ അച്ചോ ഒരു ചെറുക്കനും ഒരു പെണ്ണൂടെ അവിടെ നിപ്പോണ്ട് അന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചേക്കണേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ഒരു ആങ്കൊച്ചും മെങ്കൊച്ചോടെ ഒരുമിച്ച് നടന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ അല്ലെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ നിന്ന് സമയത്ത് എക്സാമിൻ്റെ തലേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പിള്ളേർ വന്നൊരു ലൈബ്രറി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മാനേജർ അച്ഛൻ വന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് ക്യാമറ ഓർന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പിള്ളേരുടെ വീഡിയോ എടുക്കും എന്താ അധികാരം ഉള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺപിള്ളേരുടെ വീഡിയോ എടുക്കുക ഈ മാനേജർ എന്താ കാര്യമുള്ള മാണോ മാനോ ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഈറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്ത് പറയാനാണ് ഏ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ നടന്നിട്ട് ഇതിനെ വെളുപ്പിക്കാനും കുറെ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് അല്ല വെള്ളി വള്ളിയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഏ ഇതുകൊണ്ടാണോ അയ്യേ ഇതൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ അത് മറ്റേ അവർക്ക് അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ പോയി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർന്ന് അതുപോലെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഇതുപോലെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഈ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അവരെ വിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി ഇവരുടെ കാ എന്തോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാമുകന്റെ കല്യാണത്തിന് പോവാന്ന് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അവര് തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരല്ലേ അങ്ങനെ വിടാണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇവരാരും വിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞായറാഴ്ച എന്തോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചോദിച്ചാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേര് അത് വിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് അവിടെ നടന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത് ഇത്രയ്ക്ക ആയിട്ടും കുട്ടിക്ക് പേപ്പർ ബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും തോറ്റു പോയത് കൊണ്ടും മാനസികമായിട്ട് ആ തോൽവിയിൽ വേദനിച്ച് കുട്ടി പോയി ചെയ്തതാണ് എന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ നടക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റും പള്ളിക്കാരും പട്ടക്കാരും ഇതിൽ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കോളേജ് അടച്ച് പൂട്ട് പൂട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് രൂപതേന്റെ കീഴില് അവിടെ മറ്റേ കോൺവെന്റ് തുടങ്ങിക്കോ അച്ഛന്മാർക്കും മറ്റേ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോഴും പിന്നെ കേറ്റിലും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായല്ലോ അത് അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം അപ്പോഴും അവിടെ സംഭവിക്കും ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കൊന്നുമില്ല ഏ ദേഷ്യം ഉളുപ്പുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം കുറച്ച് തലയിൽ ആൾ താമസം ഉള്ളു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഊഹിച്ച അവരാക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള സെയിം സ്റ്റോ
തീറ്റ എടുക്കാൻ കുറച്ച് കുറവുള്ള കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പന്നികളോ കോഴികളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വെച്ച് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചവരെ കൊല്ലും കാരണം എന്താ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തിന്ന് പോഷിച്ച് നടക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ വളർന്ന് വലുതായിക്കോളും പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് വിടുക വിൽക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഒരു ബാച്ചിൽ കുട്ടികളെടുക്കും പൈസ വാങ്ങും ഇല്ലാത്ത പൈസയും കൊണ്ട് പാരൻസ് പോകും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ നോക്കും ആ സ്ട്രിക്റ്റാ പിന്നെ പള്ളിയും പട്ടക്കാരും ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ സൂപ്പർ പിന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും അതാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഇതും കണ്ട് നേരെ കുട്ടികളെ കയറ്റി വിടും ആദ്യം പാരൻസിനെ പൊട്ടിക്കണ്ട് ഒരവസ്ഥയുടെ ഇത് നഷ്ടം 